ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഇതിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷീൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്വിമ്മിംഗ് മെഷീൻ ട്യൂട്ടോറിയലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഉണക്കൽ മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആക്ച്വലി ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ ആ ദിവസം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വിചാരിച്ചു ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പോകാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദിവസം ഞാൻ സീയപ്പവും പിന്നെ ചെന വെച്ചിട്ട് ഒരു റോസ്റ്റും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് ചെന റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെന ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഷേസിന് ഷേസിനും കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനെത്തി അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് ലഞ്ചിന് സീയപ്പവും ചെന റോസ്റ്റും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ ലഞ്ച് ബോക്സും കൂടെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടികൾ റെഡിയായി ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി അപ്പം അവർ ജീപ്പ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒരാളവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഷെയ്സ് അവൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥലമാണിത് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഒന്ന് കിടക്കും ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉപ്പ മീനും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം ഞാൻ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഷെയ്സ് കുളിച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ കുളിപ്പിച്ച് വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ചില ദിവസം ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കുളിക്കും ചില ദിവസം ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചാലൊന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവന് ഇന്ന് ഉണക്കൽ സ്രാവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്രാവ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ ഉണക്ക മീനാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു തക്കാളി നാലഞ്ച് പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് ചട്ടിയിലാണോ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്തൊഴിക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങയൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളിയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ആയാലും മതി അതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മീനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു തിള തിളച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വറവിടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനില് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അടിപൊളി ഉണക്കമീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണക്കമീൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മീൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടവ് മീനാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അടവ് മീൻ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മീനെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ഷെയ്സ് മാങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ മാങ്ങയാണ് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ അവന് നല്ല ഇഷ്ടമാണിത് ഇനി മീനൊന്ന് മസാല തേച്ചെടുക്കുകയാണ് ചോറ് നേരത്തെ കുട്ടികൾ പോകുന്നതിന് മുന്നെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മീനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പാത്രം കൂടെ കഴുകാനുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വരണം സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തു
ചിമ്മിനെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീപ് ക്ലീനിങ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പൊ കിച്ചണിലെ പണികളെല്ലാം തീർന്നു ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കണം ഷെയ്സിന് അപ്പം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലത്തെ അപ്പാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ചായയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പുറത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു ഷെയ്സ് അവിടെ കാർട്ടൂണ് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സിംഗർ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിങ് മെഷീനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നൂല് ഇതിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഹുക്ക് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ളിൽ നൂലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ കളറിൽ കണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് ചുറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളി കൊടുക്കുക അപ്പം അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ കാല് കൊണ്ടൊന്ന് ചവിട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി കൊടുത്താൽ മതി നൂല് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളി കൊടുത്തിട്ട് നൂലെടുക്കുക ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ ബോബിനൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് താഴേക്കൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബോബിന് സാധാ പോലെ എടുക്കുക അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നോർമൽ ഒരു മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതാ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചോടുക്കാണ് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നൂലിടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലൂടെ എടുക്കുക ദെൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ തേർഡ് എന്ന് എഴുതിയാണ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ 
ഫോൾ വരുന്ന ഇതാ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫോർത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും കണ്ട മുകളിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സാധനം പൊങ്ങി വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്ത് പോവും ഇതാ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടിടത് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുടുക്കി വെക്കണം താഴ്ത്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹുക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിലിട്ടിട്ട് നൂല് നമ്മൾ ഈ സൂചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുക്കണം അപ്പം നൂലെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബോബിൻ്റെ നൂല് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴാണ് സൂചി പൊങ്ങുകയും താഴെയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീല് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ അതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബോബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നൂല് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ടും അതിനുള്ളിലൊരു ചെറിയൊരു ഡോട്ടുള്ള ഇതാ ഇതാണ് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ടൂവിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഇടയിൽ വരണം അതാണ് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ റിവേഴ്സ് പോകും അത് തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഓവർലോക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സിഗ്സാക്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ വെക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ വേണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ തന്നെ ടു ടു ത്രീ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ടു ടു ത്രീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മിഡിലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൂട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൂട്ട് ഇതാ ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫൂട്ട് കൂടെ താഴെ വീണിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫൂട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്ത് ഇനി ബാക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇതൊന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മതി അത് കറക്റ്റ് അതിൽ വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർലോക്ക് ശരിയാവില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർലോക്ക് കറക്റ്റായി വരും പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം
Stitch in the type of this is the first one. This is the first one. This is the first one. And stitch matra and the other. step three step now, step 4 is the step 2 and 4 is the same. Now, step 4 is the same. Now, we will do 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 the same. Button hole stitch either two. In the button stitch in the noca. This is the stitch type. This is the medium. This is the button. 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 This is we will see the size of 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 the In the ideal under hold, me they polish Iana. Up a button and button hold on Chedu in a zip window, stitching good a carnic and the pendant zip will lay in the donna, hippocarnic in a lavare or video illicarnica. 
ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അന്നൊരു ചുരിദാറൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷേസ് നോക്കി നിന്ന് നോക്കി നിന്ന് ഷേസിയും ഷെസിനും സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവന് കുറേ നേരമായിട്ട് അവരെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സ്നാക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല രാവിലത്തെ അപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ബ്രെഡും ചായയാണ് കൊടുത്തത് ഷെയ്സ് ചായയൊന്നും കുടിക്കാതെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഉമ്മയും അവിടെ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഉത്താത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ മാങ്ങ പറിക്കാണ് ഷേസയും ഷെയ്സും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയി ഷെസിനും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ട് അവനും അവിടെ താഴത്തെ വീട്ടിൽ പോയി ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെസിനും ഷെയ്സും ഷെയ്സൊക്കെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഷെയ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണത് നശ്വ മറ്റേത് ഷെസിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് റംസി അപ്പുറത്ത് ഷെസിന് ഷെസിനെ ഉമ്മ മേല് കഴുകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷെസിന് ഞാനും മേല് കഴുകി കൊടുത്തു അവൻ നേരത്തെ ചായ ഒന്നും കുടിക്കാതെ തന്നെ കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു നിസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ പഠിക്കാനിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അസ്കർക്ക് വന്നത് അസ്കർക്ക് അവിടെ ഒരു ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു ഷേസ് നേരത്തെ ഉറങ്ങി ഷെസിനും ഷേസൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ